வணக்கம் வெல்கம் டு கிச்சன் நாட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இட்லி பொடி எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு ஆழாக்கலவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே ஆழாக்கில் கால் ஆழாக்கலவுக்கு கடலை பருப்பு ஒரு இருபத்தஞ்சி காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு கெட்டி பெருங்காயம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்க போகிறோம் ஒரு கப் ஃபுல்லாக கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு வானாளி வச்சு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதுக்கு ரொம்ப எண்ணெயும் நம்ம விட்டுடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெருங்காயத்தை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பெருங்காயம் நமக்கு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இது கூடவே நம்ம உளுத்தம் பருப்பை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் பருப்பு வந்து கலர் நல்லா மாறணும் கொஞ்சம் மாறிட்டே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு நல்லா நமக்கு செவந்துருச்சு இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துடலாம் இப்போ அதே கடையில் அப்படியே நம்ம கடலை பருப்பை சேர்த்துடலாம் இதையும் அப்படியே நம்ம வறுத்து விட்டுக்கலாம் நம்ம உளுத்தம் பருப்பை வறுக்கிறதுக்கு போட்ட எண்ணெய் இதே தான் இதையும் அப்படியே வறுத்துக்கிறோம் புதுசாக எண்ணெய் எதுவும் சேர்த்துக்க வேணாம் இருக்கிற எண்ணெயே போதும் அப்படியே அதை பருப்பு நல்லா கலர் மாறி வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ அந்த பருப்பையும் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ அதே கடையில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காம்பு கிள்ளியும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை காம்போடவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காஞ்ச மிளகாவும் எடுத்துடலாம் இப்போ அதே கடையில் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா முறுமுறு வர அளவுக்கு அதையும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ கருவேப்பிலையும் எடுத்து நம்ம மாற்றிடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்த பருப்பு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் எல்லாத்தையுமே இங்கே வச்சாச்சு இப்போ முதல்ல இது வரைக்கும் போட்டு நம்ம மிக்சியில் ஒரு சுற்றி சுற்றி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா இதோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு சுற்றி சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அளவு கரப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த டைமில் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் கூடவே நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா ஸ்பூனை போட்டு கலந்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயும் நமக்கு கட்டி கட்டலை நீங்கள் என்ன கொஞ்சம் நிறையா விட்டு வறுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி அரைக்கும் போது இந்த மாதிரி பொடியாக வராமல் அங்கங்கே கொஞ்சம் வந்து கட்டி கட்டியாக நின்றுடும் அதனால் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றி தான் பருப்பெல்லாம் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இட்லி பொடி நம்ம அரைச்சாச்சு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நர நரந்தான் நம்ம அரைச்சிக்கணும் ஏன்னா இட்லி பொடி இல்லையா நம்ம ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக அரைக்க மாட்டோம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் நம்ம இட்லி பொடி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை செஞ்சு பாருங்கள் ஏன்னா இட்லி பொடியை வந்து நம்ம நிறையா மெத்தடில் செய்வாங்க ஒவ்வொருத்தங்க வந்து ஜீரகம் போட்டு எள்ளு போட்டு ஒரு ஒரு மெத்தடில் செய்வாங்க இது வெறும் நம்ம உளுத்தம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் மட்டும் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பொடி இட்லிக்குனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை தோசை மேல பொடி தோசைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்